السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة كلهم أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم صدق وبلى رسول رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يقضوكم من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب أخل بيتي لحبي صدق رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سباك ولا ألبي على أحد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبحمزة الكرار عم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء تبسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله 
ഹൈറഹൽ ആദരവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിത നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിം മുഅലിം സഹോദരങ്ങൾ സുന്നി സംഘ കുടുംബത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകന്മാർ ഹബീബ് സയ്യുദ്ദന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളിലും അവിടുത്തെ സ്വലാത്തിലും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിലും പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ സൂക്ഷിച്ചു അതിപനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഹബീബ് സയ്യുദ്ദന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹത്ത് ജാഹു പർക്കത്തുകൊണ്ട് എളിയവരായ നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ചുകൂടൽ ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും ദീനിലും ഉപകരിക്കുന്ന പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും സർവ്വ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു ഹബീബിൻ്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ വിട്ടുപൊറുത്തുമാക്കി തരട്ടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പരിപൂർണ ശിഫ നൽകി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസന റബ്ബ് പ്രദാനം ചെയ്തു തരട്ടെ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടെ മരിപ്പിച്ച് മഹാന്മാരോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന വിജയികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടെ വിശ്വാസികളുടെ വേദനിക്കുന്ന നമ്പരപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷയാത്ര മനസ്സുകൾക്ക് സാന്ത്വനവും ആശ്വാസവും നൽകി എണ്ണി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ സമൂഹ മനസ്സാക്ഷിയിൽ പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷയുടെ തീച്ചാലകൾ വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷകരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മഹത്തായ പയാർ സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിൻ്റെ കറാമത്ത് ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ 
ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വന്യരായ സയ്യിദ് ഉപായാർത്ഥങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടത്തിനും അവിടത്തെ കുടുംബത്തിനും പറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടത്തിൻ്റെ ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തൊട്ടും അവിടത്തെയും കുടുംബത്തെയും നമ്മയും അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചുമാറാകട്ടെ രണ്ട് കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വാസി സമൂഹം വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ പരിഗണിക്കേണ്ടുന്ന സമയവും സന്ദർഭവുമാണ് ഇത് പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഹംസ മിസ്ബാരി വളരെ സുദീർഘമായി നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നീട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകളുടെ വാക്ക് മാനിച്ചുകൊണ്ട് ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇട്ട് തരിക അള്ളാഹു നല്ലത് പറയാൻ കേൾക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഹീത് നൽകട്ടെ പറയുന്ന ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണർന്ന മനസ്സോടെ തല ഉയർത്തി കാത്ത് വിളർത്തി കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിനയത്തോടുകൂടെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടുകൂടെയും പരിഗണിച്ച് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടുന്ന സമയങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദരിദ്രന്മാരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ധനാഠ്യനാക്കി മാറ്റുന്ന റബ്ബ് സമ്പന്നന്മാരെ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിലെ പാശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന റബ്ബ് എൻ്റെ കുതിരത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ലോകത്ത് ഒരു ശക്തിയും വളർന്നിട്ടില്ല എന്ന് അജയ്യമായി തന്നെ അള്ളാഹു വിളിച്ചു പറയുന്ന വളരെ ശക്തമായ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് കേരളീയ ജനത മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുർബല സാഹചര്യങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ട് പൈശാചികത്വത്തിന് വഴങ്ങി ചെയ്തുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ചോദിച്ചാൽ ഇജാപത്ത് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിലുള്ള ജനലക്ഷങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കുറച്ചൊന്ന് മുന്നോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ട് ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ കുറേ ആളുകൾ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ഇരിക്കാനും കൂടെ സൗകര്യമായിരിക്കും പല ആളുകളും ചിലപ്പം മഴ പേടിച്ചിട്ട് വണ്ടിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും അതുപോലെ നമ്മെപ്പോലെ പേടിച്ച പലരും ഇന്ന് വെള്ളം ചങ്ക് വരെയും മൂക്ക് വരെയും എത്തി സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ലാതെ സഹായിക്കാൻ ആളില്ലാതെ പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഓഡിയോ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും എൻ്റെ കല്ലിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങളായ വിശ്വാസി സമൂഹമേ ഇനിയെങ്കിലും ജീവിതത്തെ ഒന്ന് മാറ്റിയെഴുതാൻ തിരുത്തിയെഴുതാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെയൊക്കെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി തരട്ടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മുഗ്മിനീങ്ങളും മുഗ്മിനാത്തുകളും എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിക്കൊണ്ട് പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും ഒരു തരത്തിലുള്ള യൂണിഫോം ധരിച്ച് സ്ത്രീ വിഭാഗം മുഴുവനും അവരുടെ മുഖവും മുൻകൈയും മുടിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പരിപൂർണമായി മറച്ച് 
ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നൊരു വിശ്വാസിയുടെ എല്ലാ പ്രയാസത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെയും പാണ്ഡമിറക്കി വെക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി സംഗമിച്ച് പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാഴ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സമയത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അതേക്കാൾ ഒരു വലിയ സ്ഥലം വിശ്വാസി ലോകത്തിന് പ്രതീക്ഷയോടെ കാണാനില്ല എത്ര കണ്ടാലും കണ്ടാലും മതിവരാതെ പിന്നീടും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകത്തുള്ള അത്ഭുതമുള്ള ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങൾ ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും ആശമുറിയാത്ത രണ്ടേ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് പരിശുദ്ധമായ കാബാലയമാണോ മറ്റൊന്ന് വിശ്വഗുരു മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തുൽ മുനവറയാണ് ലോകത്ത് കാഴ്ച വസ്തുക്കളായി പലതുമുണ്ട് മനുഷ്യൻ അവന്റെ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് മറന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പോയ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വലിയ വലിയ സർക്കസ് കൂടാരങ്ങളുണ്ട് വലിയ വലിയ ഉല്ലാസ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പാർക്കുകളുണ്ട് വലിയ വലിയ സുഖവാസ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഇനി ഒരാൾ കാണാൻ പോയാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം പോയേക്കാം മൂന്നാമത്തെ വട്ടം ആരെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കണ്ടു ഇനി ഇല്ല എന്നാ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കണ്ടു ഇനി ഞാൻ ഇല്ല എന്നാ പറയുക എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ചിന്തിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും നൂറും വയസ്സായി ബെറ്റിൽ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമായ ഉമ്മയുടെ പ്രായം ചെന്ന വല്യമ്മയുടെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് നേരത്തെ എപ്പോ ഒരു കാലത്ത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പരിശുദ്ധമായ മദീനയും മക്കയും അറഫയും മിനയും ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉമ്മയോട് ചെറുപ്പക്കാരനായ പേരക്കുട്ടി ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ച ഉമ്മാമ നമുക്കൊന്ന് മക്കത്തും മദീനത്തും പോവല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാതെ ആ ഉമ്മാമ്മ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പറയും ആ മോനെ ഞാനും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകും ആ രീതിയിൽ ഉമ്മത്തിന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് കേന്ദ്രം അതാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തിൽ മുക്കറമയും പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തിൽ മുനവ്വറയും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തിൽ മുക്കറമയിൽ പോയിട്ട് ഒരാൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാണിക്യ കൊട്ടാരം പോലത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ അല്ല വളരെ സന്തോഷകരമായി പുനർമിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസി സമൂഹങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന മസ്ജിദുൽ ഹറമിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണാൻ അല്ല ആ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ ഹറമിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനും പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും എല്ലാവരും നല്ല സഹായം കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ചെലവുകൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി എല്ലാവരും സഹായിക്കണം അള്ളാഹുത്തല എല്ലാവർക്കും വർക്കത്തിയും മാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം ആ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ ഹറമിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഇടം കണ്ണിട്ട് പാളി നോക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഏതാന്നറിയോ ലോകത്ത് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു പടക്കുന്നതിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാന്മാരായ മലായിക്കത്തുകളുടെ മുത്തമറക്കായ കരങ്ങളിലൂടെ സ്ഥാപിച്ച പരിശുദ്ധമായ കാബാശരി നാല് ചുമരുള്ളൊരു കെട്ടാണോ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട വലിയ വസ്തുക്കളൊന്നും അതിനു മുകളിലില്ല ഒരു കറുത്ത കുപ്പായം ധരിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന കാബാലയം പഠിപ്പിച്ച ഹദീഫിൽ കാണാം 
ഒരു മനുഷ്യനാ കഴബാലയത്തിന്റെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് ആ കഴപ്പത്തെയെ മിഴിവെട്ടാതെ നോക്കിയിരുന്നാൽ നാൽപ്പത് പ്രതിഫലം അവര് കൊണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അവന്റെ കൽബ് കുഫിരിയത്ത് നിഫാക്ക് തുടങ്ങിയ വലാലിയത്തിന് തൊട്ട് കാവലുണ്ടാകുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കാണാൻ വലിയ ചൊറുക്കുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ഒന്നുമില്ല കാബാശരി അതിന്റെ അകത്തുള്ള കല്ലുകളൊന്നും വലിയ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട കൊത്തുപടികളുള്ള കല്ലുകളൊന്നുമല്ലേ ഒരു കറുത്ത കുപ്പായം കൊണ്ട് തില്ല കൊണ്ട് പുതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കബാലയം ആ കബാലയത്തെ കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മസ്ജിദുൽ ഹറബിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ആ കബാലയം കാണണം 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 എന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹറബിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നാൽ എവിടെ ഇരുന്നാലും കൂലി കിട്ടും പക്ഷേ കഴവം കാണത്തക്ക രീതിയിൽ എനിക്കൊന്ന് ഇരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് വിതുമ്പുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് തുളുമ്പുകയാണ് അതൊന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹത്തിന്റെ അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പരമാഗ്രഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ആ കബാലയം എന്റെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചത് പരിശുദ്ധമായ കബാലയം ഹജ്ജ് ഉമ്ര ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുപോയ ആളുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ദിവസം അവിടെ കടിഞ്ഞുകൂടി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കബാലയത്തിന്റെ വിടവാങ്ങൽ തവാഫ് വിടവാങ്ങൽ തവാഫ് നിർവഹിച്ച് രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ കബാലയത്തിൽ നിന്ന് പശുൽ ഹറമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു മോനെ മിഴിവെട്ടാതെ ഇമവെട്ടാതെ ആ കബാലയം നോക്കിയിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞ് 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 കലങ്ങിയ കണ്ണോടെ ഇനിയും എനിക്ക് ഈ ഗേഹത്തിലേക്ക് വരാൽ വഴി തരണയല്ലോ ിറങ്ങി വരണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച കബാലയം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാൽ മതി വരില്ല ആഗ്രഹം തീരില്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ആ പരിശുദ്ധമായ കബാലയം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ് മുത്തബറക്കായ ഭവനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഭവനം അതെ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വറക്കത്തും റഹ്മത്തും ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിനെ ചുംബിച്ചാൽ നിനക്ക് വറക്കത്തുണ്ട് കേട്ടോ അതിനെ ചുംബിച്ചാൽ നിനക്ക് വറക്കത്ത് കിട്ടും പ്രതിഫലമുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ആ പരിശുദ്ധമായ കബാശരീഫ് അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം ത്യാഗത്തിന്റെ സ്മരണ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അഗ്നിപരീക്ഷണത്തിന്റെ തീജ്വാല കെട്ടണയാത്ത ജ്വാല തിളങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതലുള്ള സർവ അമ്പിയാക്കളെയും ഓർമ്മ വന്നുപോയി ത്യാഗത്തിന്റെ തീ ചൂളയിൽ മുക്കി പൊടിച്ചെടുത്ത മഹാനായ മില്ലത്തിന്റെ നേതാവ്യ വലിയ പരീക്ഷണത്തിന്റെ തീജാലയിൽ മുളച്ചു വളർന്ന ആ പ്രവാചക കുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രം ഓർമ്മ വന്നുപോയി തുല്യത കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇൻസാനുൽ കാമിൽ പരിപൂർണ മനുഷ്യനെന്ന് ലോകം വിശേഷിപ്പിച്ച ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് അവിടെ നടന്ന് നീങ്ങിയ ചരിത്രം ഓർമ്മ വന്നുപോയി വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിൽ ഈമാനിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചു പോയി കാരണം ആ പരിശുദ്ധമായ കബാലയത്തിൽ ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ മൂലയോട് ചേർന്ന് 
അല്പം സഭാ മറുവയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കുത്തനെ നടക്കുമ്പോൾ മതാബിൽ തന്നെ നേരെ അടിഭാഗത്തൊരു കിണറ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ കിണറ് ബിഗുറു സംസമാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ സംസം കിണറില്ലേ ആ സംസം കിണറ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം വല്ലാത്തൊരു ചരിത്രത്തിന്റെ ശക്തി പകരുന്ന സ്ഥലമാ ൊലിക്കുന്ന സ്ഥലമാ പടച്ചറപ്പിനെ വല്ലാതെ ഓർമ്മ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സായം സന്ധി പതീക്ഷ നട്ടപ്പെട്ട് നിരാശയുടെ വക്കിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഇനിയെങ്കിലും എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിക്കാല് കിട്ടിയെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ ഈ പ്രായത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ താഴേത്തട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ആ കുഞ്ഞുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നിന്നോട് ബന്ധപ്പെടാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം അതിനു പോലും ഞങ്ങൾ തയ്യാറെന്ന് പതിച്ചു ചെയ്ത മനസ്സുറമ്പിലേക്കങ്ങ് സമർപ്പിച്ചപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കിട്ടിയ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോ നിസ്മാഹിൽ അലഹിസ്സലാം മുലകുടി പ്രായം മാറാത്ത ചെറിയ കുഞ്ഞി പ്രായത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വരികയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസ്സലാമിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പരീക്ഷണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവിടെ മറു അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ എന്നറിയോ ഓ ഇബ്രാഹിം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെയും മകനെയും കയബാലയത്തിന്റെ ചാരത്തിട്ട് പോയേക്കണം കേട്ടോ ഏത് കയബയാണ് ഏത് മക്കയാണ് ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ഒരുപാട് ജനനിബിടമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമുള്ള മക്കയല്ല ഇന്നത്തെ പോലെ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തൊരു മണ്ണല്ല ഇന്നത്തെ പോലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുള്ളൊരു പാശ്ചാത്തലമുള്ള സ്ഥലം അല്ല വെറും വലിയ മലമിടുക്കുകൾ മാത്രം കല്ലിന്റെ പൊടികൾ മാത്രം കൂർത്തുമൂർത്ത പാറക്കെട്ടുകൾ മാത്രം പരിസരങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മണം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു മണ്ണ് അവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെയും കുട്ടിയെയും ഇട്ടു പോകാൻ പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാമിന് മറുചോദ്യമില്ല തിരിച്ചൊരു അപേക്ഷയില്ല ഒരു വാക്കുമില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസ്ലാം ആ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെയും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെയും കയ്യിലുള്ള ഈത്ത പഴവും വെള്ളവും കൊടുത്ത് ആ കയബാലയത്തിന്റെ ചാരത്തിന്നു സംസം കിണറ് കിടക്കുന്നതിന്റെ പരിസരത്ത് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം തിരിച്ചു പോകുകയാ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ വേദന നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ബാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ബാഹുവേ നിന്റെ ഹബീബ് ആരെ തള്ളിയാലും നീ തള്ളാത്ത ആരെ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിലും നീ പരിഗണിക്കുന്നതിന്റെ ഹബീബ് ആ ഹബീബിന്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിലാണ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുള്ളത് ഈ കേരളം അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഈ അഗ്നി പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായ സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലോ ാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം വല്ലാത്തൊരത്ഭുതമാണ് ആർക്കാണ് എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പരീക്ഷണങ്ങൾ ലോകത്തിറങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് കാരണമുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാരണം എന്താണെന്നറിയോ മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് പരീക്ഷണം വരും അതെന്തിനാണെന്നറിയോ അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തുന്നത് കൊണ്ടാൽ ൾക്കും സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്കും ഔലിയാക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല വലിയ പരീക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പരീക്ഷണം അവർ തെറ്റുകാരായതിന്റെ പേരിൽ അല്ല അവരുടെ ഗ്രൈഡ് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ലോകത്തേറ്റവും വലിയ വ്യക്തിത്വം നബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങളല്ലേ തങ്ങളെ പോലെ പരീക്ഷണം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആൾ ആരാണ് ലോകത്തുള്ളത് എന്റെ മുഹമ്മദ് റസൂർ വാഹി തങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ 
ജീവിതം വഴിവിട്ടത് കൊണ്ടാണോ അനാവശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടാണോ അല്ല തെറ്റിന്റെ ഒരംശം പോലും അറിയാത്ത വ്യക്തിത്വമല്ലേ ഹബീബ് ദോഷം ചെയ്യാതെ ജീവിച്ച നേതാവാണ് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ച സത്യമല്ലേ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിച്ചങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല പരീക്ഷണം റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് വന്നത് എന്തിനാണ് എത്ര യുദ്ധരണാങ്കണങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു എത്ര ചീത്ത കേൾക്കേണ്ടി വന്നു ഏറി കിട്ടേണ്ടി വന്നു എത്ര എത്ര ഹാസിദീങ്ങളാണല്ലേ എത്ര എത്ര സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം അവിടത്തെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നാടും വീടും കുടുംബവും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെതിരെ തിരിഞ്ഞ കാലഘട്ടം ഇതാണല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു അബദ്ധം പോലും പിണയാത്ത മനസ്സുമായ മുഹമ്മദ് ആ പരീക്ഷണം അള്ളാഹു അവരുടെ ദറുയർത്താൻ വേണ്ടി കൂടുത്തതാ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരുപോലെ കാണാൻ പാടില്ലും അമ്പിയാക്കൾക്കും ഒക്കെ ഉള്ള പരീക്ഷണം അത് അവരുടെ ഗ്രൈഡ് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് തെറച്ചു ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരടിസ്ഥാനത്തിൽ പരീക്ഷണം വരും മുഗ്മിനീയങ്ങളായ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹുതാല ദോഷം പൊറുക്കാനും അവരുടെ സയ്യാത്തുകൾ മായിച്ചു കളയാൻ അവരുടെ ഹസനാത്തുകളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അള്ളാഹു പരീക്ഷണം കൊടുക്കും എന്നാൽ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട് അതേതാണെന്നറിയോ അടിമകൾ തീരെ വഴിവിട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്ന സമയത്താൽ തിന്നാൻ കൊടുത്ത റബ്ബിന ഓർമ്മയില്ലാതെ കുടിക്കാൻ കൊടുത്ത പടച്ചവന ഓർമ്മയില്ലാതെ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത റബ്ബിന് ഓർമ്മയില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെയും ഹബീബിന്റെയും കൽപ്പനകൾ പ്രവാചകന്മാരുടെയും കൽപ്പനങ്ങൾ അത് പരിപൂർണമായി തിരസ്കരിച്ച് അഹങ്കാരത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പോകുമ്പോ അവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും ബലാഹുകളും ഇറക്കും കെട്ടോ അതാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ പൂർവീകന്മാരായ അമ്പിയാക്കളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായത് മനുഷ്യനെ കുരങ്ങാക്കി മാറ്റിയിട്ടില്ലേ അതേ മനുഷ്യന്മാരെ കല്ലിന്റെ മഴ വർഷിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ചില്ലേ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ തൂഫാൽ കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ചില്ലേ വലിയൊരു പരീക്ഷണവും മേധാവുമാണ് തൂഫാൻ ജലപ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നാം മനസ്സിലാക്കണം കാലഘട്ടത്തിൽ ജലപ്ലറിയം ഉണ്ടായി ചില അപ്പൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ട് കടലും പുഴയും ഒന്നും മലയൊന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പുറത്ത് വരൂല മണ്ണിടിച്ചലൊന്നും ഉണ്ടാവൂല ധാരണ മാറ്റിക്കൊള്ളണം നൂഹ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ജലപ്രയത്തിന് തുറക്ക് എവിടെയാന്നറിയോ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള അടുക്കളയിലുള്ള അടുപ്പിന്റെ അകത്ത് വെച്ചാണ് ജലപ്രളയത്തിന്റെ തുടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇന്നെടുത്ത് നിന്നില്ല രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവം കൂടി ഞാൻ ഇടയിൽ അങ്ങ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ തൂഫാൻ ജലപ്രളയം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നൊരു അതാബായി വന്നതാണെങ്കിലും പിൽക്കാലത്തും അതിന്റെ അസർ ബാക്കിയാകുമെന്ന് മഹാനവർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പിൽക്കാലത്തും അത് ബാക്കിയാവും ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലത്തിൽ മറത്തൻ വാഹിത ഒരു വട്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു അടയാളം പ്രകടമാകും ലാക്കിൽ അലൽ പക്ഷേ അന്നത്തെ പോലോത്ത വളരെ വലിയ അപകടകാരിയാകൂല കുറച്ച് കനം കുറയും എന്നാലും അതിന്റെ അപകടം എവിടെ എത്തിന്നറിയോ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വല്ലാത്ത മഴയുണ്ടാകും കേട്ടോ 
മലപ്പള്ളപ്പാച്ചിൽ വന്നിട്ട് കുറെ നാടുകളും വീടുകളും വെള്ളത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും കേട്ടോ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാൽ സുഹാനല്ലാ എന്താണ് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ അവസ്ഥ പറയാതിരിക്കലല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ ഇന്ന് വരുമ്പോ എന്റെ കുടുംബത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല കണ്ണ് ചിമ്മുന്ന സമയത്തൊക്കെ കാണുന്നത് വലിയ പുഴയുടെ ജലത്തിന്റെ ഒടുക്കുകളാൽ പൊട്ടിയൊഴുകി വരുന്ന മലയുടെ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ രംഗമാണ് കാരണം വിനീതനായ ഞാലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള എസ് എസ് എഫ് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരും ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരുപാട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊന്ന് പര്യടനത്തിൽ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ആവശ്യമാകുന്ന അത്യാവശ്യമുള്ള സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സുഹാന ജല്ല ജലാലുഹു എന്ത് പരിതാപകരമായ ഒരവസ്ഥ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങിയവർ സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ളവർ സുഹാനല്ലാ മണ്ണിടിച്ചലിൽ വലിയ രണ്ട് ആ ഒറ്റ ഏരിയയിൽ തകർന്ന് ഞങ്ങൾ കാണാൻ പോയി നഴൂതുമില്ല കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല വലിയ കുന്നുള്ള സ്ഥലമൊന്നും അല്ല ചെറിയ കുന്ന് അതങ്ങനെ തന്നെ തള്ളി രണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ വീട് നിന്ന സ്ഥലം പോലും കാണാനില്ല ഒരു പ്രായം ചെന്ന അച്ഛനും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ മകന്റെ ഭാര്യയും അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ കുടുങ്ങി മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ അമുസ്ലിങ്ങളായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട് ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു സുഹാനല്ലാ അവരിപ്പ താമസിക്കുന്നത് ഒരു ചെറ്റക്കുടിലിൽ കണ്ടപ്പോ വല്ലാതെ വേദന തോന്നിപ്പോയി അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ കൊടുത്തു ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ശക്തമായ മഴയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള വലിയ ഇടതുഭാഗത്തുള്ള പുഴയുണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് കയറി വരികയാ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ പോലീസുകാര് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല അവിടെ റോഡ് മുഴുവനും വെള്ളത്തിലായി ഇതിലേ പോകണം തിരിച്ച് മറ്റൊരു വടിയെ ഞങ്ങൾ കറങ്ങി സുഹാനല്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെയുള്ള അത്ഭുതമുള്ള രംഗം കാണുന്നത് ഒരു പുഴ സുഹാനല്ല ഗതി മാറി ഒഴുകിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ തെങ്ങും തോട്ടം മുഴുവനും പുഴയായി മാറിയുകയാണ് നേരെ ഉൾ നേരത്തെ ഉള്ളതിന്റെ ഇരട്ടി കിരട്ടിയായി പുഴയുടെ വീതി കൂടി കൂടി വരുന്നു വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നു അല്പം മുന്നോട്ട് ചെന്നപ്പോ കാണുന്നത് ഒരു മല മുഴുവനും ഉരുൾ പൊട്ടിയിട്ട് മണ്ണും വെള്ളവും ഒഴുകി ഒലിച്ചു വരുന്നു പരിസരവാസികളൊക്കെ കാണികളായി ഭീതിയോടെ വിറച്ച് വിറച്ച് നിൽക്കുന്നു സുഹാനല്ലാ വയനാട് ജില്ലയിലും അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒതുങ്ങിയതെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള മൂന്ന് ജില്ലകൾ ഒടിച്ച് മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളെയും ദുഃഖത്തിൽ ആഴ്ത്തിപ്പോയി ഒരറ്റ ദിവസം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേരുടെ ശരീരമാണ് മയ്യത്തുകളാണ് പുറത്തെടുത്തത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം കുറെ മണിക്കൂറും കുറെ മാസങ്ങളൊന്നും വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല സെക്കൻഡുകളെ കൊണ്ടാണ് റബ്ബിതൊക്കെ നടത്തുന്നത് അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തോതിവാസികൾ കാരണം വനാന്തരങ്ങളിൽ നിനക്ക് തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട ജീവികൾ പോലും ജലപ്രളയത്തിൽ ഒഴുകി നശിക്കുന്ന ദയനീയരെന്നും കണ്ടു സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല റബ്ബേ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഹബീബിന്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ തൊതിവാസം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് പാഠം പഠിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയും മക്കളും വീട്ടിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു ജോലിക്ക് പോയ മകൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ കരയുകയാ 
ഒന്നാരെങ്കിലും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോ വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള സഹോദരന്മാർ അവരുടെ കുടുംബം വെള്ളത്തിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു രക്ഷിക്കാൻ ആളുകളില്ല എത്ര വലിയൊരു പരീക്ഷണം പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ കേട്ട് പരിചയമുണ്ടല്ലേ പണ്ട് കാന്ധ്രാ പ്രദേശത്തിൽ നിന്നും പ്രദേശിൽ നിന്നും അതുപോലത്തെ മറ്റു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ജലപ്രളയത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ വരുമ്പോ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു നിസ്സാരമൊക്കെ തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ എങ്കിൽ ആ കേരളം ഇന്ന് കാട്ടാൻ നീട്ടാൻ പറ്റുന്നവരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ കൈ നീട്ടിയിട്ട് വസ്ത്രവും അരിയും കാശും വാങ്ങി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മോഹു നന്നെ എത്തിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെയും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതൊന്നുണ്ട് ഇനിയും നാം കേൾവിക്കാരായി നിൽക്കേണ്ട കാണികളായി നിന്നിട്ട് അഹങ്കരിക്കേണ്ട വരാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ മുന്നിലേക്കുള്ള അവസ്ഥ എന്ത് എന്ന് ഭയത്തോടെ ചിന്തിച്ച് ജീവിതം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചോ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്കും ഹിതായത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഇവിടെയാ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണു തുറക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാ മനുഷ്യന്റെ സാന്ത്വന സേവനം രംഗത്ത് വരേണ്ടത് അലഹമില്ല അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നമ്മുടെ ആദർശവസ്ഥാനം എസ് വൈ എസിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാർ സാന്ത്വനത്തിന്റെ വളണ്ടിയർമാർ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ച് കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും പരക്കം പാഞ്ഞ് അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമാഹുവ കുട്ടികൾക്ക് നീ മർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്ക് നീ ശക്തി പകരണേ റഹ്മാനെ അവർക്ക് നീ ശക്തി പകരണേ റഹ്മാനെ വയനാട് ജില്ലയിൽ മാത്രം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ക്യാമ്പിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കിടക്കുമ്പോ അവിടെ ഒന്നൊരു പത്ത് ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഇന്നലെ പോകാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച ഐ പി എഫിന്റെ യാത്രാ സംഘത്തിന് പോകാൻ വഴിയില്ല എല്ലാ വടികളും വെള്ളം മൂടി കിടക്കുന്നു ആ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാർ ശ്രേയസിന്റെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ വെള്ളം കണ്ട് തിരിച്ചു പോവുകയല്ല ചെയ്തത് മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന ഊട് വഴികളിലൂടെ മണിക്കൂറുകളോളം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വയനാട് ജില്ലയിലുള്ള പനമുരത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി അലഹമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാർ തിരിച്ചു വന്ന ബാഹുവർക്കെല്ലാം നന്മക്കുള്ള ഹൈറിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ സേവനത്തിന്റെ പാത എവിടെയാണ് തുറക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും നമ്മൾ നമ്മളെ ഉണിയുപ്പായും മാത്രം നോക്കി നടക്കുന്ന അവസ്ഥയാ ഒന്നാ പാപങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കണം മക്കളെ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായി ഇമാം അബു ഹാമിദുൽ ഗസാലി റതിയുള്ളാഹു താല മഹാനായ ഇമാം അബു ഹാമിദുൽ ഗസാലി റതിയുള്ളാഹു താല അൻഹു അവിടത്തെ ഇഹിയാഉലു മുദ്ദിൻ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരൊറ്റ സംഭവം ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ ബിസ്റുബ് ബിൻ ഹാരിസ് റതിയുള്ളാഹു അൻഹു മഹാനബറുകളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു മഹാനബറുകളുടെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഹജ്ജിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഹജ്ജിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഫർലാക്കി ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ടാമത് ഹജ്ജിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചതാ ഇസ്രുബിന് ഹാരിസ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സമ്മതം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഒന്ന് ആ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണല്ലോ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ അത് നല്ലതാണ് സുന്നത്താൻ സാലിഹ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് കഹുൽ വൈത്തിനെ കൊണ്ട് ആലിമിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒന്ന് ആ ചെയ്യിപ്പിക്കും മഹാനായ ബിസ്റുബിൻ ഹാരിസ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമായ ചില ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തരണോ മഹാനായ ബിസുബിൻ ഹാരിസ് റതിയുള്ളാഹു താല അൻഹു പറഞ്ഞു ഉടൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് മഹാനായ ബിസുബിൻ ഹാരിസ് റതിയുള്ളാഹു താല അൻഹു ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായ സദസ്സിന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വം മഹാനായ സയ്യിദ് ബായാർത്ഥങ്ങൾ അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ ഷറഫുൽ ഉലമ മഞ്ഞനാടി അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് മഹാന്മാർ നമ്മുടെ വേദിയിലോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈ ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി നിർത്തുകയാണ് മഹാനായ ബിസ്റുബിൻ ഹാരിസ് റതി അള്ളാഹുക്കൽ ഇദ്ദേഹം ചെന്നിട്ട് ഹജ്ജിന് യാത്ര പോകാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കെന്ത
നിങ്ങളുടെ ഹജ്ജ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് പോവുകയാണോ അതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നേടാനാണോ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും ദീർഘം ചെലവഴിച്ചു പോകുന്നത് എന്റെ റബ്ബിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് തൃപ്തി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ പ്രതീക്ഷ തൃപ്തിയാണോ മോനെ നിന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്നാ ഞാനൊരു കാര്യം നിന്നോട് പറയട്ടെ നിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്ന് ആ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിക ചെലവാക്കിയാൽ അതേ നിനക്ക് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ഓഫറുള്ള പണി ഞാൻ തരട്ടെ മഹാനായ വിശ്രുവിനോട് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയാ മതി ഇന്ന വിഷയം തന്നെ വേണമെന്നില്ല ആ സമയത്ത് മഹാൻ പറയുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അതെ നിങ്ങൾ ചെലവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഹജ്ജിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച രണ്ടായിരം ഉറുപ്പികയില്ലേ ഫർലായ ഹജ്ജ് നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതേ കൂലി കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു പണി ഞാൻ തരാം ആ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിക നിങ്ങൾ പത്താളികൾക്ക് ഓഹരി വെച്ച് കൊടുത്തു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആരാണെന്നറിയോ കടം വീട്ടാൽ കഴിവില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവര് അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തോ രണ്ടാമത്തത് ജീവിക്കാൻ വടിയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഫീറന്മാരില്ലേ അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തോ മൂന്നാമത്തത് മക്കളെ പോറ്റാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വല്ല കുടുംബങ്ങളുണ്ടോ അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തോ പ്രതിസന്ധി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ടോ അവരിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തോ മഹാനായ വിശ്വനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയും മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് നീ ഈ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെ നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതി പ്രതി തൃപ്തി കിട്ടും അതെന്തേ കാരണമെന്നറിയോ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നത് നൂറ് ഹജ്ജിനേക്കാൾ ശേഷം അതെ പിന്നെ നൂറ് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂലി അതിനുണ്ടെന്ന് മഹാനായ ഇമാം അബു ഹാമിദ് അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാ സാന്തന സേവനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കണം സാന്തനം എന്ന് പറയുന്നതിന് വെറും പൈസ മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട ഒരു വിഷമിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നത് അത് വലിയ സാന്തനമാണ് അതേ പത്തു കൊല്ലം മസ്ജിദ് നബവിയിലെത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂലി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ വശത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തങ്ങളില്ലേ അലഹമില്ലാ സന്തോഷത്തോടെ പറയട്ടെ മഹാനായ സയ്യിദ് ബയാർത്ഥങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടത്തിന് അഭിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആസിദീങ്ങളുടെ സ്വറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിന്റെ കറാമത്തിനെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എത്ര എത്ര ആളുകൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ബയാർ സ്വലാത്തിനേക്ക് വരുമ്പോ സുഹാനല്ലാ വിദേശത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കുടിച്ച് പൊട്ടിക്കറിഞ്
ഉമ്മയുടെ നാവിൽ ഒരു ചെറിയ പഴുപ്പ് വന്നു കാണി ഡോക്ടർ കണ്ടു കണ്ടിച്ചു കാണിച്ചു പരിശോധന നടത്തിയപ്പോ ക്യാൻസറിന്റെ തുടക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രതീക്ഷ വന്യരായ സയ്യിദാണ് ഒരു കുപ്പി വെള്ളമെങ്കിലും മൂതിയിട്ടൊന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എത്തിക്കണം ഒന്നവിടത്തോട് ഒരു ആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചവർ അള്ളാഹു അഖിൽ ബൈത്തിന്റെ ഹക്ക് കണ്ട ഉമ്മാക്ക് സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കുവൈറ്റിനുള്ള അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയും മക്കളടക്കം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞൊന്നു ആ ചെയ്യണം മറ്റൊന്നുമല്ല അവർക്ക് വലിയൊരു കുടുംബത്തിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു വലിയ രോഗം ഒരുപാട് ചികിത്സിച്ചിട്ട് മാറാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ആ കുട്ടികളുടെ ശരീരങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കീറലുകൾ വന്ന് തോല് പൊളിഞ്ഞ് എപ്പോഴും അലർജിയും ബുദ്ധിമുട്ടും മരുന്ന് കടിച്ച് തളരുകയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞവർ അതുപോലെ തന്നെ സൗദിയിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഏഴ് സ്വലാത്തിന് ഇവിടെ പങ്കെടുത്താൽ കുട്ടി ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏഴ് സ്വലാത്തിന് പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹം ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഭാര്യ അലഹമില്ല ഗർഭിണിയായി ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു അതിന്റെ സലാമത്തിന് വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുരാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരില്ല ഞങ്ങൾ ആർക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചില്ല മറിച്ച് പായാർ സ്വലാത്തിൽ സയ്യിദ് അവർക്കുടെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ആ ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സിലാണുള്ളത് അഗ്നി പരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് നീങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൽബ് നന്നാക്കി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ആരോടും കിബിർ വെക്കാതെ ആരോടും ഹസത് വെക്കാതെ ആരോടും പ്രതികാര ബുദ്ധി കാണിക്കാതെ സുഹാനുള്ള ഹസത് വല്ലാത്തൊരു രോഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ഹസത് വല്ലാത്തൊരു രോഗമായി മാറുകയാണ് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വാപ്പയോട് ഹസത് സ്വന്തം വാപ്പാക്ക് മക്കളോട് ഹസത് അതേ കുടുംബത്തിന് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരോട് ഹസത് വ്യക്തികളോട് ഹസത് അങ്ങനെ വല്ലാത്ത ഹസത് വെച്ചിട്ട് കൽപ്പിങ്ങനെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത കക്കൂസിനേക്കാളും മോശമായ ഒരവസ്ഥ തടവ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം പറഞ്ഞതുപോലെ എത്ര നല്ല പേരും കുപ്പായിട്ടിട്ട് എന്താ മോനെ കാര്യോ എത്ര വലിയ കുപ്പായവും തലയക്കിട്ടുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യോ അകം ശുദ്ധിയാക്കാതെ പുറം നിനുക്കണ്ട കക്കൂസിനുള്ളൊരു രീതി നീ എടുക്കണ്ട കൽപ്പാട് മോനെ നന്നാകേണ്ടത് മനസ്സ് നന്നാകാതെ ബാഹ്യമായി കുറെ നന്നാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൽപ് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ആ കൽപ് നശിപ്പിക്കുന്ന രോഗമാണ് ഹസത് മാറ്റിക്കോ കൽപ് നശിപ്പിക്കുന്ന രോഗമാണ് കിബിർ മാറ്റിക്കോ കൽപ് നശിപ്പിക്കുന്ന രോഗമാണ് റീബത്ത് അത് മാറ്റിവെച്ചോ ഏതൊരു വിഷയവും അറിയുമ്പോഴേക്ക് പ്രതികരിക്കുന്ന ദുസ്വഭാവം മാറ്റണം എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ വേണം ഹസതിന്റെ മൂർദ്ധന്യ ദിശയിലെത്തിയിട്ട് ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനായി ഇമാമുന ഷാഫിങ്ങൾ അവിടത്തെ സമകാലികരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം തന്നെ ഹസത് വല്ലാതെ മൂർദ്ധിച്ചിട്ട് ഈ ഷാഫി ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ തിരക്കേടില്ലെന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവർ പോലും ഉണ്ടെന്ന് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കാണാമല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആ ഹസതാണ് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് കണ്ടാലും നമുക്ക് മുഗ്മിനീയങ്ങളിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനാണ് സാധിക്കേണ്ടത് മുഗ്മിനീയങ്ങളോട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കൽപ്പ് ഒരിക്കലും മോശമായി ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളുടെ നല്ല വസ്ത്രം കണ്ടാൽ അത് ഹോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല മഹാനായി മാം ഷഹ്റാനി റൊതിയുള്ള വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരിലും ഒക്കെ ചില സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോ മഹാനവരുകൾ പറയുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവർ അഹിലുബൈത്തിൽപ്പെട്ടവരൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനം നന്നായത് കണ്ടുപോയാൽ വിട്ട കുപ്പായം നന്നാകുന്നത് കണ്ടുപോയാൽ അതിന് നീ അസൂയ വെക്കേണ്ട കേട്ടോ അതിനെ എതിർക്കേണ്ട കേട്ടോ അത് നിന്റെ വിവരക്കേടാ ആ 
വലിയ ഗൗരവം നമ്മുടെ കൽബിലുണ്ടാകണം ഒരിക്കലും ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയരുത് ഒരിക്കലും അഹ്ലുബൈത്തിനെ കുറ്റം പറയരുത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഇമാം തുർമുദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീഫ് അതാണ് ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തിൽ പ്രസംഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ ഉൽപ്പിച്ചത് പടച്ചോന നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ഇഷ്ടം വെക്കണം എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ലാത്ത നിയമത്ത് അവൻ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് എണ്ണി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ നിയമത്ത് നന്ദി നിങ്ങൾ അള്ളാനെ സ്നേഹിക്കണം എന്നാൽ അള്ളാനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്നേഹം കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രവാചകനായ എന്റെ പ്രേമത്തിലാണ് അള്ളാന്റെ പ്രേമമെന്ന് മുഹമ്മദ് സ്നേഹിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് അള്ളാന്റെ തീർത്ത് സ്നേഹം കിട്ടൂല എന്നാ റസൂലുള്ളാന്റെ സ്നേഹം എവിടെയാണ് സ്നേഹം എവിടെയാണെന്നറിയോ എന്റെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിലാ സ്നേഹിക്കുന്നതിലാഹിബൈത്തിനെ കുറ്റം പറയുന്ന നമുക്ക് നാവ് നമുക്കുണ്ടാകരുത് അവരാക്ഷേപിക്കുന്ന നാവുണ്ടാകരുത് അവർക്ക് പ്രയാസം വരുന്ന പടി നമ്മൾ എടുക്കരുത് അവരോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിന്നത തോന്നുന്ന കൽപ്പുണ്ടാകരുത് തികഞ്ഞ ആദരവും ബഹുമാനവും അവരോട് വെച്ച് പുലർത്തണം അങ്ങനെ നന്നായി അച്ചടക്കത്തോടെ ആദരിക്കേണ്ടവർ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിച്ച് സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് ഭാര്യ ചോദിച്ചല്ലോ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കിട്ടിട്ട് പോകാൻ അള്ളാന്റെ കൽപ്പനയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മറുപടി അതേ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാ തിരിച്ച് ഭാര്യ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഉറ്റവരില്ലാത്ത ഉടയവരില്ലാത്ത ജനപ്പാർപ്പിടമല്ലാത്ത ഈ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ഇട്ടേച്ചു പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അരു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മില്ലത്തിന്റെ നേതാവ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്ത മറുപടി അല്ലോ 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 ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ എന്റെ റബ്ബാണ് കാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റബ്ബിന്റെ കാവലല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ലെന്നുള്ള യഥാർത്ഥ ഈ മാനിലേക്ക് നമ്മുടെ കൽബ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആ റബ്ബിന്റെ സഹായം കിട്ടാനുള്ള വഴിയെ നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹ്മത്തു الله وبركاته